আমরা নিঃসন্দে সুস্থ থাকতে চাই আর সুস্থ থাকার জন্য আমাদের যত আয়োজন কিন্তু কিভাবে সুস্থ থাকতে চাই অনেক সময় আমাদের জানা হয়ে ওঠে না কিভাবে আর একটু ভালো থাকতে পারি আর একটু সুস্থ থাকতে পারি সেই নিমূলত আমাদের আজকে আলোচনা যা প্রোডাক্ট নির্ভর যে প্রোডাক্টগুলো তৈরি করছে যে প্রোডাক্টগুলো বিভিন্ন ধরনের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত যেমন আয়োসো আয়োমো ইন্টারটেক হালাল ইত্যাদি অর্থাৎ এগুলো প্রমাণ করে যে আমাদের প্রোডাক্টগুলো নিঃসন্দেহে কোন প্রকার সাইড এফেক্ট মুক্ত অর্থাৎ ক্লিনিক্যালি প্রোভেন এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হীন ঠিক সেই জন্য প্রোডাক্ট হচ্ছে ম্যাগনেসা কেয়ার্স ডাইজেশন কেয়ার এটি এমন একটি প্রোডাক্ট যার মধ্যে যোগ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রকার বিশেষ গুণ সম্পন্ন ঔষধি গুণ সম্পন্ন হার্বস যা আপনার আমার বিভিন্ন ধরনের উদরাময় রোগ থেকে দূরে রাখবে এবং কোন রকম উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকলেও সেখান থেকে কিউর করতে সহযোগিতা করবে এই হজম প্রক্রিয়া সম্পর্কে কথা বলতে গেলে প্রথমে বলতে হয় ইংরেজিতে একটা কথা আছে উইন্ডো টু দ্য সোল অর্থাৎ আপনার हजम प्रक्रिया निर्भर कर सुस्थ कत असुस्थता दूरे आ কেননা গবেষণা দেখা গেছে যে অর্থাৎ আপনার হজম প্রক্রিয়া যখন ভালো থাকবে তখন আপনার যা প্রদান করবে তা হলো স্ট্রংগার ইমিউনিটি টুয়ার্ডস ইলনেস অ্যান্ড ইনফেকশন অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে বাঁচার জন্য যে ইমিউনিটি দরকার রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাপনা দরকার সেটা আপনার স্ট্রংগার হবে এবং আপনি যে কারণে অকারণে অনেক সময় ইনফেকশনের শিকার হন সেখান থেকে আপনি মুক্ত থাকতে পারবেন দূরে থাকতে পারবেন সেটা হচ্ছে ইমিউনিটি সেই ইমিউনিটি নির্ভর করে আপনার একটা ভালো ডাইজেস্টিভ সিস্টেম করে অর্থাৎ আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম হজম পক্ষে যে ঠিক মতো কাজ করে তাহলে দেখবেন সহজেই কোন রোগে আপনাকে আক্রান্ত করতে পারবে না এমনকি কোন প্রকার ইনফেকশন আপনাকে আক্রান্ত করতে পারবে না ইমিউনিটি বুস্ট করার জন্য সুস্থ থাকার জন্য এবং ইনফেকশন থেকে নিজেকে দূরে রাখার জন্য হজম প্রক্রিয়াটাকে একেবারে টপ টু বটম যাতে কাজ করে বুস্ট दीप्तिमय कल्पना करते डायजेस्टिव सिसटेम उन्नत ना थे कारण আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম যত উন্নত থাকবে আপনার ত্বক বাইরে থেকে ভিতর থেকে ততটা ক্লিয়ার থাকবে ততটা উজ্জ্বল এবং দীপ্তিময় থাকবে আমরা চুলকে ভালোবাসি তাই না কথা আছে কালো কালো চুল ভালো কালো চোখ ভালো কালো মুখে বড় হয় তাই না হ্যাঁ কালো মুখ নয় কিন্তু আমাদের কালো চুল তো দরকার সে কালো চুল স্বাস্থ্য উজ্জ্বল ঘন চুল নির্ভর করে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের উপরে শুধু তাই নয় আপনার এনার্জি লেভেল কতটুকু থাকবে আপনার এনার্জি কতটুকু থাকবে কতটুকু কার্যকরী হবে আপনি কত শক্তিশালী হবেন সেটা নির্ভর করে আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের উপরে কথা আছে পেট ফিট তো দুনিয়া হিট পেট ক্লিন তো দুনিয়া রঙিন এই যে দুনিয়া রঙিন এটা আপনি কখন এই রঙিন মজা নিতে পারবেন যখন আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ঠিক থাকবে আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম যদি ঠিক না থাকে তো পুরো দুনিয়াটাই আপনার মিশা হয়ে যাবে মৃত্যু হয়ে যাবে কোনো কিছুই আপনি উপভোগ করতে পারবেন না খাবারের স্বাদ নিতে পারবেন না খাবারের নির্দিষ্ট ভাবে গ্রহণ করতে পারবেন না সুতরাং আপনার ওভারঅল ওয়েলবিং থাকার জন্য অর্থাৎ সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য প্রথম যে শর্তটা সেটা হচ্ছে আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটাকে একেবারে তৈ টুম্বু রাখতে হবে পুরো কার্যকর রাখতে হবে ইফেক্টিভ রাখতে হবে আর সেটি করে ম্যাগনেসার এই প্রোডাক্ট ডাইজেশন কেয়ার শুধু তাই নয় দেখুন এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের একটা অন্যতম অন্যতম কাজ হচ্ছে আমরা যে খাবার খাই খাবার কেন খাই শক্তির জন্য তাই না পুষ্টির জন্য সেই পুষ্টি দিয়ে আমরা কি করি আমাদের শরীর এনার্জি হয় আমাদের গ্রোথ বাড়ে এবং আমাদের সেল রিপেয়ার হয় প্রতিদিন প্রতিনিয়ত যে আমাদের সেল ড্যামেজ হচ্ছে সেই ড্যামেজ সেলটাকে আবার রিপেয়ার করার জন্য আমাদের যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে পুষ্টি আর পুষ্টিটা তখনই নিশ্চিত হয় যখন আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকে একেবারে ডাইজেস্টিভ ফিট থাকে 
যখন আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ধ্বংস হয়ে যায় ঠিকমতো কাজ করে না তখন কোনো খাবার থেকে কোনো প্রকার পুষ্টি আপনি গ্রহণ করতে পারবেন না উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে এ হেলদি ডাইজেস্টিভ সিস্টেম হেলস দেখুন আমাদের শরীরের জন্য সুস্থ থাকার জন্য ঠিকমতো কাপড় সুযে কাজ করে সেই জন্য আমাদের কিছু পুষ্টি উপাদান দরকার যেমন অ্যামিনো অ্যাসিড যেমন ফ্যাটি অ্যাসিড যেমন সুগার দেখুন আমরা যে সাধারণত প্রোটিনযুক্ত খাবার খাই সেই খাবারটা খাবারটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যামিনো অ্যাসিড পরিণত হয় সেটা কখন নয় যখন আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম পরিপূর্ণ থাকে তখন আমরা যে ফ্যাট জাতীয় খাবার খাই চর্বি জাতীয় খাবার গ্রহণ করি সেখান থেকে তৈরি হয় ফ্যাটি অ্যাসিড বা গ্লাইসেরল এটা হবে কখন এই প্রক্রিয়া কখন ভালো সম্পন্ন হবে যখন আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম উন্নত থাকবে ঠিক মতো কাজ করবে আমরা যে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খাই কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবারের প্রয়োজনীয়তা কি কারণ এটা আপনার আপনার আমার দেহের জ্বালানি শক্তি যে সুগার সেটা উৎপন্ন করে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার এটা কখন ঠিক মতো কাজ করবে যখন আপনার আমার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ঠিক মতো কাজ করবে তখন ঠিক বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি উপাদান একেবারে ছোট ছোট হয়ে ভেঙে আমাদের দেহের রক্ত নারীতে মিশে যাবে সেখান থেকে আমাদের সেলগুলা এই পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারবে সেটা তখনই সম্ভব যখন আপনার আমার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম একেবারে ঠিক থাকবে যখন ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ঠিক মতো কাজ করতে পারবে না কখন তখন কোনো খাবারের পুষ্টি আমরা ঠিক মতো গ্রহণ করতে পারবো না সে খাবার গ্রহণ করা না গ্রহণ করা এক সমান কথা শুধু পেট ভরবে কিন্তু আমাদের পুষ্টি পূরণ হবে না আচ্ছা এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের সঙ্গে জড়িত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কনস্টিপেশন বা কুষ্ঠবদ্ধতা বা কুষ্ঠ কাঠিন্য এটি মারাত্মক একটি একটি রোগ যত দিন যাচ্ছে আমরা আমরা ধাবিত হচ্ছি একেবারে প্রাকৃতিক বা অর্গানিক খাবার ছেড়ে বিভিন্ন ধরনের পশ্চিমা খাবারের উপরে ফাস্ট ফুডের উপরে জ্যাঙ্ক ফুডের উপরে তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কনস্টিপেশনে আমাদের কি কনস্টিপেশন সে পেয়ে বসে অর্থাৎ আমরা কনস্টিপেশন বা কুষ্ঠবদ্ধতায় আক্রান্ত হই আর এই কনস্টিপেশন বা কুষ্ঠবদ্ধতা বিশাল একটা সমস্যা কেন জানেন কারণ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান বলছে যদি কোন একদিন আপনার পেট ঠিক মতো পরিষ্কার না হয় তাহলে ওই দিন আপনার দেহে কমপক্ষে বিশটা নতুন রোগের জীবাণু বাসা বাঁধে কল্পনা করতে পারেন বিশটা নতুন রোগের জীবাণু বাসা বাঁধে তাহলে কুষ্ঠাবদ্ধতা কোন ক্রমেই কাম্য নয় কুষ্ঠাবদ্ধতা কোন ক্রমেই আমাদের স্থায়ী হইতে দেয়া যাবে না এটাকে যেভাবেই হোক দূর করতে হবে এই জন্য বেশি পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই চিন্তা করার প্রয়োজন নেই ম্যাগনেসা নিয়ে এসেছে আপনার জন্য ডাইজেশন কেয়ার এমন একটি প্রোডাক্ট যে দেখবেন অতি অল্প দিন তিন দিনের ভিতরে আপনি রেজাল্ট পাবেন আপনার কনস্টিপেশন কোথায় দূর হয়ে গেছে আপনি নিজেও কল্পনা করতে পারবেন না এই কনস্টিপেশনের সঙ্গে যুক্ত একটা রোগের নাম বলছি পাইলস আপনার নিঃসন্দেহে নাম শুনেছেন তাই না হেমোরয়েডস অথবা পাইলস যাকে বলা হয় তো কেন হয় জানেন এটা মূল কারণ কি এটা মূল কারণ এই কনস্টিপেশন খেয়াল করুন যখন আপনি কনস্টিপেশনে আক্রান্ত হবেন তখন আপনি যে সকালে কিংবা রাতে যখনই আপনি টয়লেটে যাবেন পেট পরিষ্কার করার জন্য তখন দেখবেন আপনি স্বাভাবিকভাবে পেট পরিষ্কার করতে পারতেছেন না এই পেট পরিষ্কার করার জন্য আপনাকে যেটা প্রয়োজন স্বাভাবিকের চাইতে অতিরিক্ত মাত্রায় আপনাকে পুশ করতে হবে অর্থাৎ আপনাকে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে এই যে শক্তি প্রয়োগ করতেছেন এটা শুধু শক্তির অবচয় হচ্ছে না এটা আপনার যে রেকটাম বা এনাল যাকে বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ পায়পথ কিংবা আমরা যে মল ত্যাগ করি ময়লা পরিষ্কার করি সে রাস্তা যাকে বলা হয় এর অভ্যন্তরে যত ভেজ বা রক্ত নালী আছে ওখানে গিয়ে আঘাত হানে যখন ওখানে গিয়ে আঘাত হানে তখন ওখানে ইনফরমেশন হয় এই ইনফরমেশন কারণে ওটা ফুলে যায় যখন ফুলে যায় ওটা কি বলা হয়ে থাকে হেমোরয়েডস অথবা পায়েলস তাহলে মূল কারণ কি একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে কনস্টিপেশন তাহলে অনেক লজ্জা বলতে পারে না আমার জানা মতো অনেক আছে তারা বলে যে ভাই আমার এই সমস্যা ভক্তিছি কাউকে বলতে পারি না কি করতে পারি এতদিন তাকে যে চিকিৎসা করতাম সেটা হচ্ছে আমাদের ত্রিফলা হোয়াইট টি এবং আপেল সিডার ভিনেগার এই তিনটি প্রোডাক্টের যে কোনো দুইটা দিতাম কাজ হয়ে যেত কিন্তু ওই প্রোডাক্টগুলো এই এই সমস্যাটার জন্য কোনো স্পেশাল প্রোডাক্ট ছিল না কিন্তু কাজ করতো কিন্তু এখন আমাদের তাদের প্রয়োজন নেই ম্যাগনেসে নিয়ে এসেছে সুন্দর একটি প্রোডাক্ট যার নাম হচ্ছে ডাইজেশন কেয়ার এই প্রোডাক্টটি নিয়মিত সেবন করার মাধ্যমে দেখবেন আপনার সহজেই এই পাইলস সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে সুন্দর একটি প্রোডাক্ট তাই না শুধু তাই নয় দেখুন যখন আপনি মল ত্যাগ করার জন্য বা আপনার মল ত্যাগ করার জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে চাপ প্রয়োগ করবেন তখন যে আপনার অ্যানালস বা পায়পথের যে চারি পাশ আছে অভ্যন্তরে ওখানে যে টিস্যুগুলো আছে যে টিস্যুগুলো গঠিত সেই টিস্যুগুলো ছিঁড়ে যায় ক্ষত হয়ে যায় সেটাকে বলা হয়ে থাকে অ্যানাল ফিশার আর এর পরবর্তী দেখা যায় সেখানে বিভিন্ন ধরনের ইচিং বা ইচিং তো বোঝেন 
ব্লিডিং হয়ে থাকে ব্যথা হয়ে থাকে এবং চুলকানিও হতে পারে এই যে অ্যানাল ফিশার কেন হলো সমস্যার মূল উৎপত্তি কোথায় সেটা হচ্ছে কনস্টিপেশন তাহলে কনস্টিপেশন বা কুষ্ঠবদ্ধতা যখন আপনি দূর করতে পারবেন তখন আপনার এই অ্যানাল ফিশার এবং পাইলসের মতো রূপ আপনার ধারে কাছেও আসতে পারবে না আমাদের প্রতিদিন পেট পরিষ্কার হওয়া খুবই জরুরি যদি এটা না হয় তাহলে আপনি কখনই সুস্থতা আশা করতে পারবেন না আর যখন আপনার দেহ সুস্থ থাকবে না আপনার মনটা অসুস্থ হয়ে যাবে কেননা শুধু সুস্থ দেহেই সুস্থ মন বিরাজ করে সুতরাং যারা পায়েসের সমস্যা ভুগতেছেন যারা অ্যানাল ফিসার সমস্যা ভুগতেছেন এই প্রোডাক্টটি একেবারে নিঃসন্দেহে চোখ বুঝে সেবন করতে পারেন ভালো ফল দেয় খুব সুন্দর রেজাল্ট পাবেন ইনশাল্লাহ শুধু তাই নয় এই প্রোডাক্টটি আপনার ইনতি আপনার এনার্জি অর্থাৎ শক্তি এবং স্ট্যামিনাকে বাড়িয়ে তুলবে ভাবতে পারেন তাহলে এর সঙ্গে স্ট্যামিনা এবং এনার্জি সম্পর্কটা কি এক্ষেত্রে একটু উদাহরণ দিই মনে করুন আপনার হাতে যে মোবাইল সেটটা রয়েছে এটা আপনি সম্পূর্ণ চার্জ করেছেন আচ্ছা চার্জ করেছেন আপনার মূল লক্ষ্য হলো এটা দিয়ে আপনি কথা বলবেন মেসেজ আদান প্রদান করবেন তাই না কিন্তু যখন আপনি গেম খেলেন যখন আপনি ইউটিউব দেখেন বা ছোটখাটো কাজ করেন তখন কি এর এনার্জি শেষ হয় না খরচ হয় না নিঃসন্দেহ হয় তখন আপনার যে মূল কাজ কল রিসিভ করা এস এম এস পাঠানো এস এম রিসিভ করা সে কি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না নিঃসন্দেহ হয় ঠিক তদ্রুপ আপনার দেহে খাবারের পরে যে শক্তিটুকু আসছে সেই শক্তিটুকু কেন আপনার প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য দেয় না যে কাজ হবে আপনার প্রোডাক্টটি আপনি নিঃসন্দেহে আন প্রোডাক্টটি কোনো কাজের জন্য আপনার শক্তি অবচয় করতে চাইবেন না কিন্তু যখনই আপনার কুষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয় যখন আপনি স্বাভাবিকভাবে আপনার কুষ্ঠ পরিষ্কার করতে পারেন না তখন আপনাকে অতিরিক্ত পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করতে হয় সেটা কি শক্তির অবচয় হয় না নিঃসন্দেহ শক্তির অবচয় হয় তাহলে যখন আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম একেবারে পরিপূর্ণ থাকবে একেবারে ঠিক মতো কাজ করবে তখন কি হবে তখন আপনার এই যে শক্তি অবচয় হতো সেই শক্তি অবচয় হতে বেঁচে গেল ওই শক্তিটুকু তখন আপনি প্রোডাক্টিভ কাজে ব্যবহার করতে পারবেন এবং যে কোনো কাজে আপনার স্ট্যামিনা বৃদ্ধি পাবে নিঃসন্দেহ আমরা সেটাই চাই তাই না শুধু তাই নয় এই প্রোডাক্টের আটটি অসাধারণ গুণ হচ্ছে আপনার আমার অ্যাবজর্শন নিউট্রিয়েন্স অর্থাৎ আমরা যে খাবার থেকে নিউট্রিয়েন্স বা পুষ্টি গ্রহণ করি তার অ্যাবজর্শন ক্ষমতাটা অনেক বাড়িয়ে দিবে কেননা গবেষণা বলছে যখন আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটা পুরো হেলদি থাকবে হেলদি থাকবে তখন আপনি যা কিছু খাবেন না কেন সেখানে যতটুকু পুষ্টি আছে সেই পুষ্টির পরিপূর্ণটাই আপনি গ্রহণ করতে পারবেন কেননা যখন আপনার ভিতরে কোনো ময়লা থাকবে না কোনো প্রকার কুষ্ঠবদ্ধতা থাকবে না তখন আপনার যে স্মল ইনটেস্টাইন বা ক্ষুদ্রান্ত আছে সেই ক্ষুদ্রান্তর মাধ্যমে আপনার খাবার থেকে সম্পূর্ণ পুষ্টিটা আপনার ব্লাড স্ট্রিম বা রক্ত স্রোতে ভেসে বেড়াবে রক্ত স্রোতে পৌঁছে যাবে আর ঠিক ওখান থেকে আপনার দেহের বিভিন্ন সেলগুলো বিভিন্ন কোষগুলো প্রয়োজন অনুসারে সেটা গ্রহণ করতে পারবে সুতরাং যাদের কুষ্ঠবদ্ধতা আছে হজম পক্ষে ঠিক উন্নতি নেই তারা যে খাবারই খান না কেন যত ভালো খাবার খান যত খাবি দামি খাবার খান আপনার কোনো ফারাক করে না কোনো প্রকার পার্থক্য সৃষ্টি করে না এটা ম্যাটার আপনি ভালো খাচ্ছেন না খারাপ খাচ্ছেন কারণ আপনি যেটাই খাচ্ছেন সেখান থেকে পুষ্টি তো আপনি পাচ্ছেন না তাহলে আপনি দাবি খাবার খাবেন খান ভালো খাবার খাবেন খান তার আগে নিশ্চিত করুন যে আপনার সেটা থেকে পুষ্টি আপনার ব্লাড স্ট্রিমে যাবে কিনা এবং সেখান থেকে আপনার দেহ বা আপনার সেল যে সেলগুলা সে গ্রহণ করতে পারবে কিনা সেটা গ্রহণ করার জন্য আপনার ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটা উন্নত হওয়া খুবই প্রয়োজন আর সেটা নিশ্চয়তা দিবে ম্যাগনেসার এই প্রোডাক্ট যাকে বলা হয় ডাইজেশন কেয়ার সুতরাং এই প্রোডাক্টটি প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজন প্রত্যেকে ইনশাল্লাহ সেবন করবেন এই প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা শেষ করার আগে এই প্রোডাক্টটির মুখ্য যে গুণগুলো আমরা আরেকবার আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমকে উন্নত করে এই প্রোডাক্টটি কনস্টিপেশনকে দূর করে বা কুষ্ঠবদ্ধতা দূর করে এই প্রোডাক্টটি আমাদের এনার্জি এবং স্টেমিনাকে বৃদ্ধি করে আমাদের পুষ্টি গ্রহণ গ্রহণযোগ্যতা বা পুষ্টির ধারণ ক্ষমতা বা পুষ্টি গ্রহণ যে ক্ষমতা সেটি বৃদ্ধি করে তাছাড়া এটি আপনার আমার যে আর একটি সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাসিডিটি সেই অ্যাসিডিটি থেকেও দূরে রাখতে সহযোগিতা করে আমরা চলে যাব আজকে আলোচনার পরবর্তী প্রোডাক্ট সেটা হচ্ছে ডায়াসিল হ্যাঁ ডায়াসিল নামই বুঝে যায় এই প্রোডাক্টটি ডায়াবেটিসের জন্য যারা ডায়াবেটিস আক্রান্ত তাদের জন্য একটা একেবারে এক্সক্লুসিভ কম্পোজিশন অফ হার্বল এক্সার অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের হার্টস এর নির্যাতন তৈরি করা হয়েছে একটি অসাধারণ অনন্য প্রোডাক্ট যা আপনার দেহের ব্লাড সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে আপনাকে একটা ইনসুলিন ফ্রি 
এবং ডায়াবেটিস ফ্রি জীবনযাপন সহযোগিতা করবে এই প্রোডাক্টটি নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন যে ডায়াবেটিস কি আমরা জানি ডায়াবেটিস কি ডায়াবেটিস হচ্ছে একটা অবস্থার নাম যখন আপনার দেহে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত সুগার ইস্টে করে সেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস তাহলে এখন জানতে হবে যে সুগারটা কি সুগার কি চিনি আসলে চিনি তবে এই চিনি সেটা না যেটা আমরা সরাসরি খেয়ে থাকি এটা হচ্ছে আমরা যখন কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার খাই তখন ওই খাবার থেকে এই কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার গুলা ভেঙে সুগারে পরিণত হয় বা গ্লুকোসে পরিণত হয় এবং আমাদের দেহে দেহের ভিতরে গিয়ে রক্ত স্রোতে ভেসে বেড়ায় এবং রক্ত স্রোতে যখন প্রয়োজনের তুলনায় এর পরিমাণ বেশি হয়ে যায় তখন আপনার প্যান্টিয়াসকে একটা সিগনাল আসে ইনসুলিন রিলিজ করার জন্য কেননা এই অতিরিক্ত সুগারটা আপনার প্যানক্রিয়াস বিটা সেলের মাধ্যমে আপনার দেহ কোষে প্রবেশ করিয়ে দিবে তার প্রশ্ন আছে যে এই ইনসুলিনটা কি অর্থাৎ এই ইনসুলিনটা হচ্ছে আপনার দেহ থেকে অর্থাৎ ব্লাড স্ট্রিম থেকে বা রক্ত স্রোত থেকে যে গ্লুকোজ আছে সেটাকে কোষের ভিতরে প্রবেশ করে দেওয়ার জন্য চাবির কাজ করে অর্থাৎ সেটা হচ্ছে কি পথ প্রদর্শ কিন্তু যখন আপনার দেহ যথেষ্ট পরিমাণে ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না দেহ বলতে দেহের যে একটা অবিশিষ্ট অর্গান আছে যার নাম হচ্ছে প্যানক্রিয়াস এই প্যানক্রিয়াস তৈরি করে ইনসুলিন বিটা সেলের মাধ্যমে যখন এই বিটা সেল ঠিক মতো কাজ করে না প্যানক্রিয়াস ঠিক মতো কাজ করে না তখন ঠিক মতো ইনসুলিন তৈরি হয় না তখন আপনার রক্তের রক্তে যে খাবারের পরে গ্লুকোজ মিশে যায় ওই গ্লুকোজটা রক্তে মিশে থাকে সেটা আর দেহ কোষে প্রবেশ করতে পারে না সেই ঠিক ঠিক সেই অবস্থাটাকে বলা হয়ে থাকে ডায়াবেটিস আর যখন ডায়াবেটিস দিনের পর দিন আপনার দেহ স্টে করে তখন ডায়াবেটিসের পাশাপাশি আপনার আরো কিছু হেলথ কন্ডিশন তৈরি হয় যার নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলে আপনার জীবনে সেগুলো কি সেগুলো হচ্ছে হার্ট ডিজিজ চোখের পাওয়ার কমে যা এবং কিডনি ডিজিজ এবং আরো অনেক সুতরাং ডায়াবেটিস আমাদের কাম্য নয় ডায়াবেটিস কারণ হয়ে থাকলে সেখান থেকে আমরা মুক্তি চাই এবং আমাদের যাতে ডায়াবেটিস না হয় আমরা সে লক্ষ্যেও আমরা জীবনযাপন করতে চাই কি নিঃসন্দেহ আপনার একমত তাই না তাহলে আমরা একটু জেনে নিব যে ইনসুলিন কিভাবে কাজ করে যখন আমরা বুঝতে পারবো ইনসুলিন কিভাবে কাজ করে তখন ডায়াবেটিস বিরুদ্ধে কিভাবে কাজ করে আমরা বুঝতে পারবো যখন আপনি আমি খাবার খাই তখন আপনার আমার দেহ ওই খাবারের খাবার থেকে গ্লুকোজ তৈরি করে তখন আমাদের প্যানক্রিয়াস বিটা সেলকে সিগনাল দেয় ইনসুলিন তৈরি করার জন্য তখন বিটা সেল ইনসুলিন তৈরি করে এবং এই ইনসুলিন গ্লুকোজকে একেবারে রক্ত স্রোত থেকে কমিয়ে নিয়ে বা ওখান থেকে ট্রান্সফার করে দেয় আমাদের সেলের ভিতরে তখন আর এই গ্লুকোজ গুলা রক্ত স্রোতে ভেসে বেড়ায় না স্টে করে না দেহ কোষের ভিতরে প্রবেশ করে এটাই হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন কিন্তু যখন আমাদের প্যান্টিয়া সেই কাজটা করতে ব্যর্থ হয় অর্থাৎ ইনসুলিন তৈরি করতে ব্যর্থ হয় তখন আমরা যে রোগটা আক্রান্ত হই তার নাম হচ্ছে এ ডায়াবেটিস তাহলে এই ডায়াবেটিস থেকে মুক্তির উপায় কি আমরা নিঃসন্দেহে কেউ ডায়াবেটিস আক্রান্ত হতে চাই না বা আক্রান্ত হয়ে থাকলো যত দ্রুত সম্ভব আমরা এখান থেকে মুক্তি চাই তাই না হ্যাঁ ম্যাঙ্গেসের যে প্রোডাক্টটি আছে ডায়াশিল এই ডায়াশিল্ডের যে উপাদান দ্বারা তৈরি করা হয়েছে সেই উপাদানের একটা অন্যতম উপাদান হচ্ছে বিটার মিলন বা করলা নির্যাস করলা নির্যাস থেকে তৈরি যা করলা নির্যাস এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দেখুন এই করলা নির্যাস এমন একটি অ্যান্টি ডায়াবেটিক প্রোপার্টিস বিলং করে যেটাকে বলা হয়ে থাকে চ্যানানটি তাছাড়াও ভাইসিন এবং পলিপেপ্টাইট নামে এক ধরনের ইনসুলিন রয়েছে যা একেবারে ইনসুলিনের মতো কাজ করে এবং আপনার দেহ থেকে অর্থাৎ ব্লাড থেকে ইনসুলিন সুগারের মাত্রা কমিয়ে ঠিক ইনসুলিনের মতো কাজ করে আপনার দেহ কোষে প্রবেশ করাতে সহযোগিতা করে সেই জন্য শুধু আজকে থেকে না হাজার হাজার বছর আগে থেকে এই বিটার মিলন বা করোনা নির্যাস ডায়াবেটিস চিকিৎসার জন্য দেশ বিদেশে একেবারে সমাধিত হয়েছে এবং আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানীগণ বিশ্বজ বিজ্ঞানীগণ এই করোনা নির্যাস ব্যবহার করে আসতেছেন এর আরো একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে সিনামন বা দারচিনি এই দারচিনির ভিতরে গবেষণায় দেখা গেছে যে এটা ডায়াবেটিসের মতো অর্থাৎ ডায়াবেটিসের যুদ্ধে ডায়াবেটিসের ঔষধের মতো কাজ করে এমন ফাইট করে যেমন ইমিটেটিং অর্থাৎ ইনসুলিন যেভাবে কাজ করে যে গ্লু গ্লুকোজটাকে আপনার দেহর ভিতরে পৌঁছে দেয় অর্থাৎ এটা বলতে চাচ্ছি যে আপনার যে ব্লাড স্টিম রক্ত স্রোতে থাকে ওখান থেকে ইনসুলিন যেভাবে ইনসুলিন যেভাবে গ্লুকোজকে কমিয়ে ব্লাড আপনার সেলের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দেয় এই সিনামন বা দারচিনের সে ক্ষমতা আছে 
যে আপনার দেহের রক্ত স্রোত সেখান থেকে সেখানে জমে থাকা যে গ্লুকোজ আছে সেটাকে ঠিক ওই ইনসুলিনের মতো ইনসুলিনের মতো আপনার দেহ কোষের ভিতরে প্রবেশ করে যায় এবং এই সিনামনের ক্ষমতা আছে যে আপনার ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা আরো বেশি বৃদ্ধি করার জন্য এবং আপনার দেহের গ্লুকোজের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ার জন্য সুতরাং ডায়াবেটিসের সমস্যা কোন ডায়াবেটিস সমস্যাই তো দেহের ভিতরে ইনসুলিন ঠিক কাজ না করা এবং দেহে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া ঠিক সেই কাজ দুটি করে আপনার সিনামার দ্বার চিনি তাই তো যোগ করা হয়েছে ম্যাগনেসের ডায়াসিল প্রোডাক্টের ভিতরে এই দুটি উপাদান এখানে আরো একটি উপাদান রয়েছে সেটা হচ্ছে ফেনোগ্রিক বা মেথি আমরা সকলেই ফেনোগ্রিক বা মেথি চিনি এবং অনেকে জানি ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে এটা কিভাবে কাজ করে এবং ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে এটা খুবই কার্যকরী কারণ গবেষণা দেখা যাচ্ছে যে এই যে ফেনোগ্রিক বা মেথি এর ভিতরে এমন এক ধরনের ফাইবার আছে এবং অন্যান্য কেমিক্যাল আছে যা আপনার গ্লুকোজের ডাইজেশনটাকে একটু স্লো করে দেয় অ্যাবজর্পশনটাকে স্লো করে দেয় যার ফলে আপনার ডায়াবেটিস আপনি ডায়াবেটিস থেকে আরো ভালো অবস্থায় ফিরে আসতে পারেন এবং ইনসুলিন ইনসুলিনের যে মাত্রাটা অর্থাৎ রক্তের ইনসুলিন তৈরি হবে সে মাত্রাটা বাড়িয়ে দেয় এবং আপনার গ্লুকোজটা কমিয়ে দেয় ফলে ডায়াবেটিস রোগীরা খুবই লাভবান হয়ে থাকতে পারে সুতরাং এই প্রোডাক্টটি ব্যবহার করার মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই ডায়াবেটিস থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেন এবং ডায়াবেটিস চিকিৎসায় খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে ডায়াবেটিস জন্য এই প্রোডাক্ট খুবই উন্নত মানের খুবই দরকার তাহলে এই প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা শেষ করার আগে আমরা এক নজরে দেখে নিব যে এই প্রোডাক্টটি কি কি কাজ করে কেন আমাদের জন্য দরকার সাপোর্টস হেলদি ব্লাড সুগার লেভেলস অর্থাৎ ডায়াবেটিস রোগীতে যে মূল সমস্যা সুগারের মাত্রাটা রক্তে বেড়ে যায় সেটা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ইনসুলিন যে ব্যবহারের ক্ষমতাটা অর্থাৎ আপনার দেহে ইনসুলিন ব্যবহারটা যখন ঠিক হবে তখন আপনার ডায়াবেটিস হবে না ঠিক সেই কাজটি করতে সহযোগিতা করে এবং প্যানক্রিয়াটিক বিটা সেল অর্থাৎ প্যানক্রিয়াসে যে বিটা সেল আছে যেটা ড্যামেজ হওয়ার কারণে মূলত ডায়াবেটিস সমস্যাটা হয় সেটা থেকে আপনাকে দূরে রাখতে সহযোগিতা করবে এবং আপনার গ্লুকোজের যে অ্যাবজর্পশন কডিয়াবসন ক্ষমতাটা সেটাকে কমিয়ে দেয় যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুবই কাম্য তাছাড়া দেখা যাচ্ছে আপনার একটা হেলদি লাইফ স্টাইল জীবনযাপন অর্থাৎ হেলদি জীবনযাপন সহযোগিতা করবে ম্যাগনেসার এই প্রোডাক্ট তো এই প্রোডাক্টের খাবার নিয়ম কি আমরা জেনে নেই সেটা হচ্ছে সকালে একটা রাতে একটা খাবার আধা ঘন্টা পরে খাবার আধা ঘন্টা আগেও খেতে পারেন আধা ঘন্টা পরে খেতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সকালে একটা রাতে একটা দুই বেলা দুইটা এবং যত সম্ভব কুসুম গরম বাড়ি দিয়ে সেবন করবেন একেবারে ভালো রেজাল্ট পাওয়ার জন্য আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী প্রোডাক্ট যার নাম হচ্ছে স্ম্যারো মোড পিওর হ্যাঁ মোর পিওর তৈরি করা হয়েছে মোরিঙ্গা অলিফেরা লিপস বা সাজনা পাতা থেকে যার ভিতর প্রচুর পরিমাণে পুষ্টির ভাণ্ডার আছে সেগুলো কি প্রোটিন ভিটামিন বি কমপ্লেক্স মানে বি সিক্স ভিটামিন সি রিবোফ্লাভিন আয়রন এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যেগুলা আপনাকে আপনার আমার সুস্থ দেহের জন্য খুবই জরুরি এবং আমাদের মেটাবলিজমকে বুস্ট করার জন্য খুবই জরুরি এবং আমাদের এনার্জিকে বুস্ট করার জন্য খুবই জরুরি সুতরাং এই প্রোডাক্টটিও আমাদের দরকার এই প্রোডাক্টটি বিশেষ কিছু গুণাগুণ নিয়ে আমি আসছি চল প্রথমে আমরা দেখব যে এই প্রোডাক্টটি নিউট্রিশনাল ভ্যালু বা পুষ্টিগুণ কি কি আছে আমরা জানি আমাদের দেহের একটি অন্যতম খনিজের নাম হচ্ছে আয়রন আর এই আয়রন সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রকার শাকের ভিতরে কিন্তু গবেষণায় দেখা যাচ্ছে শাকের চাইতেও তিন গুণ পরিমাণ আয়রন রয়েছে এই সজিনা পাতা বা মরিঙ্গা অলিফ্রা লিপসের ভিতরে দেখুন আমরা দুধ কেন খাই ক্যালসিয়ামের জন্য তাই না গবেষণায় দেখা গেছে যে এক গ্লাস দুধের ভিতরে যতটুকু ক্যালসিয়াম আছে তার চাইতে চার গুণ বেশি ক্যালসিয়াম আছে মরিঙ্গা অলিফ্রা লিপসের ভিতরে আচ্ছা আমরা পটেশিয়ামের জন্য কলা খেয়ে থাকি কারণ কলা হচ্ছে পটাশিয়ামের একটা উৎকৃষ্ট উৎস গবেষণা দেখা গেছে যে কলার চাইতেও তিন গুণ বেশি পরিমাণ পটাশিয়াম রয়েছে এই মরিঙ্গা অলিফ্রা লিপসের ভিতরে আচ্ছা আমরা ভিটামিন সি সেবন করি তাই না ভিটামিন সি কিন্তু একটা বিশাল বড় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আর ভিটামিন সি যার ভিতরে সবচেয়ে বেশি পাওয়া তার মধ্যে অন্যতম একটা হচ্ছে অরেঞ্জ বা কমলা লেবু গবেষণা দেখা গেছে যে কমলা লেবুতে যতটুকু পরিমাণ ভিটামিন সি থাকে তার চাইতে সাত গুণ বেশি পরিমাণ বেশি ভিটামিন সি থাকে এই মরিঙ্গা অলিফ্রা লিপসে তাছাড়াও মরিঙ্গা অলিফ্রা লিপস বিভিন্ন প্রকার আর পুষ্টি উপাদান যেমন ম্যাগনেশিয়াম ভিটামিন এ বি কপার ম্যাঙ্গানিস এবং জিঙ্ক অর্থাৎ এই খনিজ পদার্থ গুলোতে গুলোতে ভরপুর এই মরিঙ্গা অলিফ্রা লিপস যা ম্যাগনেসা ক্যাপসুল বন্দি করেছে মোরফিও নামের ক্যাপসুলের ভিতরে এটি আপনার আমার দেহের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি প্রোডাক্ট আচ্ছা প্রথমে আসি এটি হচ্ছে রিসিন অ্যামিনো অ্যাসিড হ্যাঁ 
অ্যামিনো অ্যাসিডে ভরপুর একটি প্রোডাক্ট আমাদের দেহকে সুস্থ রাখার জন্য প্রায় 21 ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রয়োজন হয় কারণ এই অ্যামিনো অ্যাসিড হচ্ছে প্রোটিনের বিল্ডিং ব্লকস প্রোটিনের বিল্ডিং ব্লকস যে প্রোটিন আমাদের সুস্থ থাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আর যেটা বলেছিলাম যে 21 প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড আমাদের দরকার এই 21 প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়ার জন্য আমরা কোনো একটি নির্দিষ্ট খাবার উপর নির্ভর করতে পারি না এই চাহিদা পূরণ করার জন্য আমাদের প্রত্যেক দিন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন খাবারের উপর নির্ভর করতে হয় অথচ আমরা দিনে কয় ধরনের খাবার খেয়ে থাকি আমরা কিন্তু খাবারের ভ্যারাইটি পাই না আমরা একই ধরনের খাবার সাধারণত খেয়ে থাকি যাতে দেখা যাচ্ছে আমাদের অ্যামিনো অ্যাসিডের ঘাটতি থেকে যায় কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে যে একুশ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রায় আঠারো প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড আপনি একটা মতো প্রোডাক্টের ভিতরে পাবেন সেটা হচ্ছে মরিঙ্গা অলিফেরা ডিপস যা ম্যাগনেসার মোর পিও নামে পরিচিত সুতরাং এই প্রোডাক্টটি আপনার প্রত্যেক কি দরকার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য দেখুন এটি আর একটি অসাধারণ গুণ হচ্ছে এটি ফ্রিডিক অ্যাসিড বিরুদ্ধে কাজ করে আমরা জানি যে ফ্রিডিক অ্যাসিড হচ্ছে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধির মূল কারণ সেগুলো হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিস হার্ট প্রবলেম এবং অ্যালজেমার ডিজিজ মোরিঙ্গা অলিফেরা লিপস এর ভিতরে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট প্রপার্টিস আছে অ্যান্টি অক্সিডেটিভ প্রপার্টিস আছে যেমন ভিটামিন সি বিটা কেরোটিন যেটা আপনাকে আমাকে असाधारण गुण हम इनफ्लमेशन बुद्धे क्या देखो इनफ्लमेशन हम मूल कारण विभिन्न प्रकार रोग रोध कर रोध कर जनित रोग कैंसर डिजीजा रोग शेषे रिडिज যারা কোলেস্টেরল লেভেল কে রিডিউস করতে চান তাদের জন্য নির্ভরযোগ্য তাদের জন্য খুবই নির্ভরযোগ্য একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে ম্যাগনেসার এই মোরপিও দেখুন যখন আপনার দেহে কোলেস্টেরল পরিমাণ বেশি থাকে তখন আপনার কিছু রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় সে রোগগুলো হচ্ছে হার্ট ডিজিজ স্ট্রোক ডায়াবেটিস এবং ওবিসিটি অর্থাৎ হৃদরোগ মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণজনিত রোগ মধুমেহ রোগ এবং স্থূলতা গবেষণা দেখা গেছে যে মরিং দা অলিফেরা লিপস অর্থাৎ ম্যাগনেসার এই মোরপিওর প্রোডাক্ট সেবনের মাধ্যমে আপনার এই কোলেস্টেরল লেভেলকে কমিয়ে দেওয়া সম্ভব এবং হাজার বছর থেকে এই মোরপির বা মোরিঙ্গা অলিফেরা লিপস একেবারে নির্ভরযোগ্য একটা রেমেডি বা প্রতিকারক হিসাবে এবং প্রতিরোধক হিসাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানে বোর্ড পরিচিত এবং ইফেক্টিভ একটা হার্বস মোরিঙ্গা অলিফেরা লিপস সুতরাং মোরপির সেবনের মাধ্যমে আপনি আপনার এই কোলেস্টেরল লেভেলকে কমিয়ে রাখতে পারেন যার ফলে আপনার বিভিন্ন প্রকার রোগের ঝুঁকি থেকে নিজেকে দূর রাখতে পারেন সেগুলো হচ্ছে হার্ট ডিজিজ স্ট্রোক ডায়াবেটিস এবং অবিসিটি এই প্রোডাক্টের আরেকটি অসাধারণ গুণ হচ্ছে লিভার অর্থাৎ লিভারকে প্রোটেক্ট করা আপনার এখানে এমন এক প্রকার পরিফ্লেন্স আছে যেগুলো আপনার লিভারকে ড্যামেজ হয়ে যায় অক্সিডিটি ড্যামেজ থেকে রক্ষা করতে পারে যে ড্যামেজের কারণে আপনার বিভিন্ন প্রকার রোগ হয় যেমন টিবি রোগ সুতরাং যারা লিভার সমস্যা ভুগতেছেন তারা ফ্যাটি লিভার লিভার সিরোসিস তারা এই প্রোডাক্ট নিয়ে সম্বন্ধে সেবন করতে পারেন তাছাড়াও বোন হেলথ হ্যাঁ দেখুন আমরা জানি সুস্থ থাকার জন্য আমাদের হাড়ের স্বাস্থ্যটা খুবই দরকার হাড়কে মজবুত রাখা খুবই দরকার আর হাড়কে মজবুত রাখার জন্য আপনার দুইটি পুষ্টি উপাদান দরকার সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস গবেষণায় দেখা গেছে যে মোরপিরোর ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস রয়েছে এই ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস থাকার কারণে আপনার হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে আপনার হাড় মজবুত হবে এবং আরো একটি আশ্চর্যবোধ গুণ হচ্ছে যে এক অত্যাচার্য আপনি যে ডিজে হাড় বা ড্যামেজ হয়ে যায় মোরপিরও ক্ষমতা আছে ওই ড্যামেজ হয়ে যাওয়া হাড়কে 
পুনরুদ্ধার করা রিপেয়ার করা যা অন্য প্রোডাক্টে নেই সুতরাং হার সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা আপনি ভুগতেছেন আপনাকে অন্য প্রোডাক্টের পাশাপাশি এই মোট বিউটা দেওয়াটা অবশ্যই জরুরি ক্যালসিয়াম দিবেন দেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ক্যালসিয়ামের পাশাপাশি এই মোট বিউটা খুবই জরুরি শুধু ক্যালসিয়াম পাশাপাশি না ধরো আপনি কোনো ডায়াবেটিস রোগ গিয়ে দিবেন ডায়াসিল ডায়াসিলের পাশাপাশি মোট বিউ প্রোডাক্টটা খুবই জরুরি দেখুন কেন আমি আসতেছি আচ্ছা কেন দেখা গেছে যে এই মোট পিউ ডায়াবেটিস রোগীদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ডায়াবেটিস রোগীর বিরুদ্ধে ভালো কাজ করে আমরা আলোচনা শেষ করব মোর পিউ নিয়ে তা আলোচনা শেষ করার আগে আমরা দেখে নেই এই প্রোডাক্টের গুণগুলো আমরা একটা স্লাইডের মাধ্যমে আপনার নোট করে নিতে পারেন রিস ইন ভিটামিন সে মিনারেলস অর্থাৎ পুষ্টি এবং ভিটামিন সে ভরপুর অ্যান্টি অক্সিজেনে ভরপুর ইনফ্লামেশনের বিরুদ্ধে কাজ করে ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ রাখতে সহযোগিতা করে কোলেস্ট্রল লেভেলকে কম করতে সহযোগিতা করে লিভার প্রোটেক্ট করে এবং আপনার হাড়ের হার হাড়ের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে সহযোগিতা করে এবং ড্যামেজ হাড়কেও রিপেয়ার করতে সহযোগিতা করে তো খাবার নিয়ম কি এটা খাবার নিয়ম হচ্ছে সকালে একটা এবং রাতে একটা কুসুম গরু পানি দিয়ে খাবার পূর্বে প্রোডাক্টটি খাওয়াটা বেশি লাভদায়ক বেশি ফলদায়ক সুতরাং খাবারের আধা ঘন্টা আগে কুসুম গরম পানি দিয়ে সকালে একটা রাতে একটা আমরা সেবন করব তাদের বেটার রেজাল্ট আমরা পাবো আমরা চলে যাব আমাদের আজকে আলোচনার পরবর্তী প্রোডাক্ট সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম হ্যাঁ ক্যালসিয়াম এটা একেবারে ছোট থেকে শুরু করে নবীন প্রবীণ বৃদ্ধ সকলের জন্য সমানভাবে উপকারী সমানভাবে প্রয়োজনীয় সমানভাবে জরুরি এই ক্যালসিয়াম প্রোডাক্ট কেননা কারণ এই ক্যালসিয়াম আপনার আমার সুস্থতার জন্য অনেকাংশেই স্ট্রং ভূমিকা পালন করে থাকে এই ক্যালসিয়ামকে বলা হয়ে থাকে বোন মিনারেল অর্থাৎ হাড়ের মিনারেল হাড়ের খনিজ আমাদের দেহে যতটুকু ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হয় সেটা স্টোর করে আমাদের হাড় ব্যাপারটা এভাবে বলতে গেলে যে আমাদের দেহে যতটুকু ক্যালসিয়াম থাকে তার নিরানব্বই ভাগ সঞ্চিত থাকে হাড় এবং দাঁতে বাকি এক পার্সেন্ট আমাদের শরীর বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার জন্য প্রতিনিয়ত এটা ইউজ করে থাকে এই ক্যালসিয়াম আমাদের বিভিন্ন ভাবে উপকার করে থাকে বিভিন্ন কাজে লাগে যেমন আমাদের যে মাসেল এবং ব্লাড ডিসে ব্লাড ডিস অর্থাৎ রক্ত নালী আমরা যে মাসেলকে মুভমেন্ট করি নাড়াচড়া করি এটা ক্যালসিয়ামের কাজের সমান ক্যালসিয়াম যদি ঠিক মতো আপনার কাজ না করে আপনার শরীর যদি যথেষ্ট ক্যালসিয়াম না থাকে তাহলে আপনার মাসেলকে আপনি প্রসার করতে পারবেন না এবং সংকোচন করতে পারবেন না শুধু মাসেল না মাসেল এবং ব্লাড ডিসেল সংকোচন প্রসারণের জন্য এই ক্যালসিয়াম খুবই প্রয়োজন এই ক্যালসিয়াম তাছাড়াও আমাদের নার্ভাস সিস্টেমকে সহযোগিতা করে থাকে আমাদের বিভিন্ন গ্লান্স এবং আমাদের মাইন্ডের সঙ্গে অর্থাৎ ব্রেনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়িয়ে দেয় বিভিন্ন সিগনাল আদান প্রদানের জন্য সেটা কীরকম মনে করেন আপনার শরীর কোনো এক অংশে কোনো এক জায়গায় একটা মশা বসছে আপনি কিন্তু তাকে দেখেননি অনুভব করতে পেরেছেন কিভাবে আপনার শরীরে যে অংশটায় মশা বসেছে ওই অংশটা একটা সিগনাল পাঠিয়েছে ব্রেনকে যে ওখানে কিছু একটা ঘটতেছে আপনার ব্রেন বুঝতে পারেন আমার মশা কামড় দিয়েছে আপনার ব্রেন আপনার হাতে সিগনাল দেয় আপনার হাত ও ঠিক যেখানে মশা আছে ওখানে গিয়ে আঘাত খানে মশাটাকে মেরে ফেলে বা তাড়িয়ে দেয় কিছু একটা করে এই যে সিগনাল দিল এবং ব্রেন সেটা রেসপন্ড করে আপনার হাত পাঠালো এটা বলা হয়ে থাকে নার্ভাস সিস্টেম এটি যদি ঠিকমতো কাজ না করে তো আপনি বুঝতেই পারতেছেন সমস্যা কি হতে পারে সে নার্ভাস সিস্টেমকে কাজ করতে সহযোগিতা করে এই ক্যালসিয়াম তাছাড়াও আপনার দের যে বিভিন্ন গ্লান্স আছে সেখান থেকে হরমোন নিঃসরণ হয় সেটাকে ঠিকঠাক কাজ করার জন্য সহযোগিতা করে এই ক্যালসিয়াম সুতরাং ক্যালসিয়ামটা আমাদের জন্য খুবই জরুরি তারপর কিছু তুলে ধরছি আমি দেখুন যে আপনার দেহ দেহের জন্য প্রয়োজন ক্যালসিয়াম কেননা আপনার দেহের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে হাড় সে হাড়ের ঘরত্ব নির্ভর করে হাড়ের হাড়ের সুস্বাস্থ্য নির্ভর করে এই ক্যালসিয়ামের উপরে এই আমাদের হাড় কিন্তু প্রতিনিয়ত প্রতিদিন রিমডেল হচ্ছে অর্থাৎ প্রতিদিন বাঁকতেছে আবার প্রতিদিন গড়তেছে এবং এই ক্যালসিয়াম সেখানে ভূমিকা রাখতেছে আচ্ছা যখন আপনার ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয় তখন আপনার হাড়ের ঘনত্ব কমে যায় আর হাড়ের ঘনত্ব যখন কমে যায় তখন আপনার হাড় হয়ে থাকে একেবারে বিটল অ্যান্ড অর্থাৎ অর্থাৎ কিছু ভঙ্গুর হয়ে যায় সহজে ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায় আর যখন এই বোন অর্থাৎ আপনার হাড় উইক হয়ে যায় তখন দেখবেন যে কোনো কারণে আপনার অর্জনা কারণে ভেঙে যেতে পারে এবং কোনো রকম কি বড় ধরনের কোনো ইঞ্জুরি ছাড়াও আপনার ভেঙে যেতে পারে এটা কেন হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে 
আপনার হারে ক্যালসিয়ামের ঘনত্ব কমে যাওয়ার কারণে এই ক্যালসিয়াম যখন অভাব দেখা দেয় তখন আপনার দেহে একটা রোগ হয় আপনার হার একটা রোগ হয় যে রোগের নাম হচ্ছে অস্টিওপেনিয়া অর্থাৎ আপনার হার থেকে যখন ক্যালসিয়াম ক্ষয়ে যাওয়া শুরু করে হার থেকে ক্যালসিয়াম কখন ক্ষয়ে যায় কখন কমে যায় যখন আপনি খাবারের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করবেন না তখন আপনার খাবার তখন আপনার হার এই ক্যালসিয়ামের অভাবে ভুগে তখন আপনার শরীর পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম পায় না যখন আপনার শরীর পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম খাবার থেকে গ্রহণ করতে পারে না তখন আপনার হার আপনার দেহ ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করার জন্য আপনার যে হার আছে যেখানে নিরানব্বই পার্সেন্ট বা নিরানব্বই শতাংশ ক্যালসিয়াম সঞ্চিত আছে ওখান থেকে এই ক্যালসিয়াম কিনে নিয়ে যায় যখন ক্যালসিয়াম কিনে নিয়ে যায় তখন আপনার হারে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয় তখন আপনার হারে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয় তখন আপনার হার নরম হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় সেটাকে বলা হয়ে থাকে অস্টিও পেনিয়া আর যখন অস্টিও পেনিয়া হয় এই অস্টিও পেনিয়া থেকে শুরু হয় অস্টিওপোরোসিস অর্থাৎ অস্টিও অস্টিও শব্দ হচ্ছে হার আর পোরোসিস শব্দ হচ্ছে ফাঁকা ফাঁকা অর্থাৎ আপনার হার পূর্ণাঙ্গ ভাবে বা অনেক বেশি ফাঁকা হয়ে যায় আর যখন অনেক বেশি ফাঁকা হয়ে যায় তখন আপনার হার অনেক বেশি দুর্বল হয়ে যায় আর তখনই দেখবেন কোনো কাজ করতে গেলে সহজে আপনার হারটা ভেঙে যেতে পারে যেমন আপনি এখন যেখানে বসে আছেন বা যেখানে শুয়ে আছেন যেভাবে আছেন না কেন আপনি যদি ওখান থেকে দাঁড়াতে যান যখন আপনার হাতের উপর ভর করে দাঁড়াতে যাবেন হতে পারে কি আপনার হাতটা ভেঙে যাবে এটা কেন হয় অস্টিওপোসিসের কারণে আপনি ধরুন নিজের কুমোরকে ভেন করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কুমোরকে ভেন করে মাটি থেকে কোনো বালতি বাকেট বা অন্য কোনো বোঝা যদি আপনি বহন করতে যান তখন মেরুদণ্ড থেকে আপনার হার ভেঙে যেতে পারে কেন হয় অস্টিওপোসিসের কারণে হতে পারে আপনার হাতে শুয়ে আছেন খুব সুস্থ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে দেখেন আপনার পিছনে ব্যথা কোমরে ব্যথা মেরুদণ্ডে ব্যথা ডাক্তারের কাছে গ্রেড পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য বললো আপনার হার ভেঙে গেছে এটা কেন হয়ে থাকে অস্টিওপ্রোসিসের কারণে অর্থাৎ হার ক্ষয়ের কারণে এই হার ক্ষয় এমন একটা রোগ একবার হয়ে গেলে সেখান থেকে ফিরে আসাটা খুবই দুষ্কর সেটাকে মেরামত করা জোরার লাগানো খুবই দুষ্কর তবে উপায় হচ্ছে সে অবস্থায় যদি না পড়ছে ততদিন পর্যন্ত আপনার হার সুস্থ আছে সবল আছে ততদিন পর্যন্ত আপনার টেক কেয়ার করা অর্থাৎ যাতে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি না হয় সেই জিনিসটা পূরণ করা সেদিকে লক্ষ্য রাখা ভাবতে পারেন আমি তো নিয়মিত দুধ খাচ্ছি ডিম খাচ্ছি তাহলে আমার ক্যালসিয়ামের ঘাটতি কেন হবে হ্যাঁ ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হতে পারে আমি স্বীকার করছি আপনার ডিম দুধ ক্যালসিয়ামের একেবারে সুন্দর উৎস একটা নির্ভরযোগ উৎস কিন্তু কখন যখন যে গরু দুধ খাচ্ছেন যে মুরগি ডিম খাচ্ছেন ওই গরু এবং মুরগি যখন রোদের ঠিক মতো বিচরণ করবে চলাফেরা করবে তখন সেই মুরগির ডিম এবং সেই গরুর দুধকে আপনি ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করতে পারবেন যখনই মুরগি এবং গরু রোদে চলাফেরা করে না তখন তারা ভিটামিন ডি থেকে বঞ্চিত হয় আর যখন ভিটামিন ডি থেকে বঞ্চিত হয় তখন ওখানে ক্যালসিয়াম ঠিক মতো কাজ করতে পারে না তাহলে আপনি যে ডিম খাচ্ছেন যে দুধ খাচ্ছেন আপনি দেখুন তো সে যে উৎস গরু এবং মুরগি সেটা কি রোদে পর্যাপ্ত পরিমাণে পর্যাপ্ত রোদে বিচরণ করছে নিজেকে প্রশ্ন করুন উত্তর পেয়ে যাবেন নিঃসন্দেহে না তাহলে সেই মুরগির ডিম এবং সেই গরুর দুধকে আপনি ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করতে পারবেন না তার প্রমাণ আপনি যখন নামাজ পড়তে যান আপনার আশেপাশে দুই দিকে মসজিদের দুই দিকে তাকিয়ে দেখবেন ওখানে চেয়ার রাখা আছে কাদের জন্য রাখা আছে চেয়ার যারা বসবে বুঝতে পারে তারা অস্ট্রোপ্রোসেস রোগী আজকে থেকে বিশ বছর আগে কত কল্পনা করুন কোন মসজিদে চেয়ার ছিল না আর এখন চেয়ার ছাড়া কোনো মসজিদ হয় না কেন কিসের ঘাটতি ঘাটতি ওই একটাই খাবার থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি গ্রহণ করতে পারছে না অথচ ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি একটা আর একটা পরিপূরক বিশেষ করে ক্যালসিয়ামের পরিপূরক হচ্ছে ভিটামিন ডি আপনার ক্যালসিয়াম তখনই কাজ করবে যখন আপনি যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামের পাশাপাশি ভিটামিন ডি গ্রহণ করবেন তাহলে আপনি ক্যালসিয়ামের পাশাপাশি ভিটামিন ডি কখন পাবেন জানা দরকার তাই না ক্যালসিয়ামের পাশাপাশি ভিটামিন ডি তখন পাবেন যখন আপনি ম্যাগনেসিয়ার মো এই প্রোডাক্টটি হার্বোকেন ডি সেবন করবেন কারণ ম্যাগনেসিয়া বুঝে ক্যালসিয়ামের পাশাপাশি ভিটামিন ডি খুবই দরকার তাই ভিটামিন ডি তারা আর একটা প্রোডাক্ট তৈরি না করে একটা ভিতরে কম্বাইন করেছে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি যখন আপনি ক্যালসিয়াম সেবন করবেন পাশাপাশি যখন ভিটামিন ডি সেবন করবেন তখন ওই ক্যালসিয়ামের অ্যাবজর্পশনটা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিবে কথা ধরে বলতে গেলে আপনার ভিটামিন ডি ছাড়া ক্যালসিয়ামের অ্যাবজর্পশন হবে না অর্থাৎ ক্যালসিয়াম কাজে লাগবে না তাই ম্যাগনেসিয়া আপনার এই অবস্থার কথা চিন্তা করে যে প্রোডাক্ট তৈরি করেছে সেটা হচ্ছে হার্বো ক্যালডি সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম আছে সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ভিটামিন ডি আছে
আপনার কি পেয়ে বসে কখন পেয়ে বসে যখন আপনার দেহে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয় তখন কোনো কাজে আপনার মন বসবে না দেখবেন শরীর কেমন যেন ম্যাজমেজ করতেছে ঘুমিয়ে যাচ্ছেন এটা কি কারণে ক্যালসিয়াম ডিফিসিয়েন্সি বা ক্যালসিয়ামের অপর্যাপ্ততার কারণে সত্যি না আপনি কোনো বিষয়ে ভালোভাবে চিন্তা করবেন সেটা করতে পারবেন না কারণ আপনার ব্রেন আপনাকে ওই পর্যায়ে নিয়ে যাবে না আপনার ব্রেন আপনাকে অ্যালাউ করবেন না ভালো কিছু চিন্তা করার জন্য কেমন যে একটা কুয়াশা কুয়াশা ভাব অর্থাৎ কোনো কিছুই আপনি ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন না যখন আপনার শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হবে সুতরাং ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করার জন্য আজ থেকে আপনার প্রয়োজন এই ক্যালসিয়ামের মানে এই প্রোডাক্টটি অর্থাৎ হার্ড ওয়ার্ক ক্যালসি সেবন করা তাছাড়া যখন আপনার দেহে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা যায় তখন আরো কিছু সমস্যা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে আপনার নখে দেখবেন আপনার নখ কেমন যেন অস্বাস্থ্যকর হয়ে যাচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে উঠে যাচ্ছে এটা কেন হয় ক্যালসিয়ামের ঘাটতির কারণে আপনার মাথায় টাক পড়ে যাচ্ছে কেন হচ্ছে জানেন কারণ অন্য কিছু থাকতে পারে কিন্তু ক্যালসিয়ামের ঘাটতি একটা অন্যতম কারণ আপনার স্কিন শুকিয়ে যাচ্ছে এটা বুঝতে পারবেন এখন শীত আসতেছে দেখবেন যেমন আপনার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে আপনার শরীর ব্যথা শুরু করতেছে আপনি নিঃসন্দেহে বুঝে নেবেন এটা আর কিছু না নিঃসন্দেহে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করবেন কিভাবে ঘাটতি যেখানে সেটা দিয়ে ঘাটতি কিছু ক্যালসিয়ামের সেবন করবেন ক্যালসিয়াম বাস আপনার সমস্যার সমাধান শুধু তাই না আপনার দেহে দাঁত হতে পারে বিভিন্ন ধরনের চুলকানি হতে পারে চমরুক হতে পারে সে তার পিছনেও কিন্তু এই ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দায়ী সুতরাং আপনি সমস্যা বুঝতে পারেন সমাধান আপনি পেয়ে গেছেন শুধু তাই নয় এই ক্যালসিয়ামের অভাবে আপনার দাঁতেও বিভিন্ন প্রকার সমস্যা দেখা যায় এই চিত্রগুলো দিকে তাকালে বুঝতে পারবেন কখনো দাঁতে গুলা দিয়ে রক্ত পড়া দাঁত নরম নরম হয়ে যাওয়া এবং দাঁত দেখেন দাঁত ভেঙে যাওয়া বা যেটাকে আমরা দাঁতের পোকা বলি আসলে কি দাঁতে কখন পোকা ধরতে পারে বিজ্ঞান বলে দাঁতের ভিতরে কখনই পোকা ধরতে পারে না তাহলে এই সমস্যা যে কেন হয় ক্যালসিয়ামের ঘাটতির কারণে সুতরাং আপনার দাঁতে এই ধরনের সমস্যা থাকলে আপনি ক্যালসিয়াম সেবন করতে পারেন সেবন করতে পারেন কি আপনার সেবন করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখুন এই ক্যালসিয়ামের আরেকটা অসাধারণ গুণ হচ্ছে প্রি মিনিস্ট্রাল সিনড্রম অর্থাৎ প্রতিটি সাবালিকা মহিলার প্রতিটি সাবালিকা মহিলার যখন পিরিয়ড শুরু হয় দেখবেন অনেকের একটা সমস্যা হয় অর্থাৎ পিরিয়ড যখন শেষ হয় অর্থাৎ তার দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ শেষ থেকে অর্থাৎ পরবর্তী এক পিরিয়ড শেষ হয় এবং পরবর্তী পিরিয়ড আরম্ভ হয় মাঝামাঝি সময়টার পরবর্তী দিকে একটা সমস্যার সম্মুখীন হন সেটা হচ্ছে তার মুড সুইং দেখবেন মুড আগের মতো নেই মুড সুইং হচ্ছে এই ভালো এই মন্দ এই আপনার সঙ্গে হাসি মুখে সুন্দরভাবে কথা বলছে মনে হচ্ছে কি আপনাকে ভালোবেসে আপনার জীবনটা দিয়ে দিতে পারে আপনার জন্য তার জীবনটা দিয়ে দিতে পারে আবার কিছুক্ষণ পরে মনে হচ্ছে সে আপনার জীবনটা নিয়েও নিতে পারে এরকম মনে হচ্ছে তাকে একটু আগে মনে হয়েছিল যে কি মিষ্টি কথা ছাড়া জানেই না একটু পরে মনে হবে কি তার চেয়ে কর্কশ কেউ নেই এই যে মূর্ছ এটা কেন হয় জানেন কারণ অন্য জায়গায় কার অন্যতম অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে এই ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখবেন কোনো খাবার ভালো না লাগা আবার এক ধরনের খাবার বেশি রকম খাবার বারবার খেতে ইচ্ছে করা এটা একটা কারণ হচ্ছে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি তারপরে ইনসমনিয়া বা ঘুমে ব্যাঘাত ঘটা ঠিক মতো ঘুমে অর্থাৎ ঘুম পায় না তাছাড়াও পিওর কালের সময় ব্যথা এবং পিওর আরম্ভ হওয়ার আগে মুখে বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগ যার মধ্যে একটি বা ব্রণ একটি বা বিভিন্ন ধরনের দেখবেন মুখে বিভিন্ন ধরনের গোটায় ভরে গেছে বা ব্রণ বা ছোট ছোট ব্রণের মতো ভেটে গেছে অর্থাৎ ভরে গেছে এই চর্ম রোগ এটা কেন হয় অন্যান্য কারণ যাই থাক তার মধ্যে কিন্তু ক্যালসিয়ামের ঘাটতিও দায়ী এবার ইস্ত নরম হয়ে যাওয়া এটা কেন এই ক্যালসিয়ামের ঘাটতির কারণে মাথা ব্যথা করা এটাও ক্যালসিয়ামের ঘাটতির কারণে আবার দেখবেন যে টয়লেটে যাওয়ার যে প্রবণতাটা যে আগে যে হ্যাবিট ছিল এটা পরিবর্তন হয়ে গেছে অর্থাৎ আগে যে সময় নিয়মিত ছিল সে সময় হচ্ছে না অসময় হচ্ছে এই যে বিরক্তিকর দিকগুলা একজন মহিলা ভোগ করেন কখন করেন যখন তার ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা যায় ভিটামিন ডির ঘাটতি দেখা যায় সুতরাং প্রতিটি মহিলার জন্য এই প্রোডাক্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি মহিলাদের কেন গুরুত্বপূর্ণ এটা আগে বুঝতে পারেন যে প্রিমিনিস্টার সিনড্রম তাছাড়াও দেখুন আমরা জানি যে একজন মহিলা সাধারণত পঁয়তাল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ বছর বয়সের পরে মেনোপোজ হয় যখন তার পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যায় তখন একজন মহিলা ক্যালসিয়ামের ঘাটতির কারণে আরো বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন মূলত একজন মহিলার এই ঘাটতিটা বুঝতে পারেন এই মেনোপোজ কালীন সময়ে বা তার পরবর্তী সময়গুলোতে কেননা দেখুন আমরা জানি যে সাধারণত বিশ বছর বয়স পর্যন্ত আপনার হাড়ের বৃদ্ধি পায় খুব র্যাপিডলি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং একুশ থেকে তিরিশ এটা গ্রো
বিশ বছর পর্যন্ত যেরকম বৃদ্ধি পায় ওরকম না একুশ থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত এর গ্রোথ একটু কমে যায় একত্রিশ থেকে চল্লিশ হার হয় এবং হার পুনর্গঠন সমান সমান থাকে একত্রিশ থেকে চল্লিশ তখন হারের সমস্যা বোঝা যায় না কিন্তু যখন বয়স চল্লিশ পার হয়ে যায় তখন হারের গুরুত্বটা কম হয় এবং হারের ক্ষয়টা বেশি হয় আর একজন মহিলার কথা যেখানে আসে তখন তার মেনোপস আরম্ভ হয়ে যায় বন্ধ হয়ে যায় এর পরবর্তী সময়টা তার হার আর গঠন হয় না হয় না হয় না হয় না তখন শুধু কি ভাঙতেই থাকে হাটা ক্ষয় হতেই থাকে এই প্রবণতা যখন চলতে থাকে তখন একজন মহিলার কিরকম অবস্থা হতে পারে হাড়ের অবস্থা আপনার নিজেরাই অনুমান করতে পারেন ঠিক ওই সময়টাতে যাতে হাড়ের ক্ষয়টা কম হয় এবং হাড়ের ক্ষয় কম হলো এটার সঙ্গে স্ট্রংলি ফাইট দিতে পারেন আপনার আগে থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সেটা কি ওই সময়টাতে কিছুতেই আপনাকে হাড়ের ক্ষয় হতে দেওয়া যাবে না অর্থাৎ ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হতে দেওয়া যাবে না যাবে না যাবে সুতরাং যাদের বয়স যে সমস্ত বয়স মহিলার বয়স পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে বা যারা এর আগে কিংবা পরবর্তীতে মেনু পোজ অলরেডি আরম্ভ হয়ে গেছে কোনো এক্সকিউজ না কোন রকম ছাড় দিবেন না নিজের প্রতি আগে স্বাস্থ্য ঠিক তাহলে তো পৃথিবী হিট স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে আপনি কি উপভোগ করতে পারবেন আপনার জন্য অবশ্যই দরকার ম্যাগনেসের এই প্রোডাক্টটি সেটা হচ্ছে বলে দিতে হবে ম্যাগনেসের হার্বোকিল ডি হার্বোকালি যেখানে আছে ক্যালসিয়াম আছে ভিটামিন ডি আছে জিং চমৎকার একটি প্রোডাক্ট প্রত্যেকের জন্য তাহলে এই প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা শেষ করব শেষ করার আগে আমরা দেখি নেই এর মুখ্য উপকার গুলা কি কি এটা অর্থাৎ আপনার হাড়ের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখে এটি অস্টিওপ্রোসিস বিরুদ্ধে কাজ করে অবসাদ বিরুদ্ধে কাজ করে এবং আপনার স্কিন অর্থাৎ ত্বক এবং নেল নখের যত্ন নেয় আপনার দাঁতের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখে এটা মহিলাদের প্রি মিনিস্টার সিনড্রম অর্থাৎ পিরো চলাকাল হরপুরে যে সমস্যাগুলো ভোগে থাকেন সেই সমস্যা থেকে আপনাকে দূরে রাখবে এবং মেনু পুজোর পরবর্তী সময়টা আপনাকে ভালো একটা সাপোর্ট দিব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার সুস্থতা কামনা করে আমি শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ